যে পরিমাণ তারা এই ফেসবুকের সময় দেয় অনলাইনের সময় দেয় সে পরিমাণ তারা আয় পালন আজকে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস শব্দ নাম ধরে বললাম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস যারা জেনারেল শিক্ষিত যারা মাদ্রাসা পড়ুয়া যে পরিমাণ তারা ফেসবুকে ইসলামিক ফেসবুকিং করে কি ইসলামিক ফেসবুকিং করে যে পরিমাণ তারা এরা ফেমাস ব্যক্তি এরা ফেমাস এরা এবং এমন ইয়াংদের মধ্যে এরা এরা সে পরিমাণ রাত্রে বেড়া আয় পালন করেন এরা আপনার প্রেম পালনসা আল্লাহর সাথে আল্লাহকে ভালোবাসেন আমরা স্কলারদেরকে ভালোবাসি সেলিব্রিটি থেকে ভালোবাসি সেলিব্রিটি যারা তাদেরকে ভালোবাসি তাদের প্রেমে আমরা আসক্ত আমরা কোরআন থেকে শুরু করেছি এই দাওয়াতের মাধ্যমে কোরআনের জেহাদের মাধ্যমে কোরআনের এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কোরআনের তরবিয়তের মাধ্যমে কোরআনের আবন পাওয়ার মাধ্যমে একদম খেলাভত প্রতিষ্ঠা করায় আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য আল করার দার শেষ আপনারা যতই জেহাদের জজবা দেখেন না কেন আপনারা কোনো দিন জেহাদ করতে পারবেন না আপনারা কেউ পারবেন না কারণ যিনি তাহাজুদ করতে পারেন সে কী হিসেবে দুষ্পণের সামনে দাঁড়াবে নিজের অফিসের সামনে সে হেরে গেছে কোরআন শিব সে ধারণ করতে পারে নাই সে আন্তর্জাতিক শত্রু মোকাবেলা করতেই করবে السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به, وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون أي ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وقوتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صلق الله العظيم إتا مدير الحمد لله أي তৃতীয় রুকু থেকে আমরা আজকে আলোচনা শুরু করতেছি এই দুই রুকু এই পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে এই রুকুর মধ্যে আল্লাহ বাক্স মানব তালা এই মানব সৃষ্টির মূল রহস্য সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করেছেন এবং এরপরে আল্লাহ বাক্স মানব তালা কোরআনের যে এজাজ যেটাকে মৌজাজা বলা হয় চ্যালেঞ্জ দেওয়া সেই চ্যালেঞ্জ এখানে পেশ করেছেন ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ এরপরে জান্নাত জাহান্নামবাসীর কথা নিয়ে আসছেন এবং কোরআন করিমের এই যে বিষয়বস্তু তার মধ্যে একটা হলো মেসাল আমসাল উদাহরণ দেওয়া সেখানে বড় বড় জিনিসের উদাহরণ আছে আবার খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট ছোট বিষয়ের উদাহরণ আছে এটা নিয়ে কাফাররা অনেক সময় অভিযোগ করত যে কোরআন শরীফ এত একটা বড় জিনিস আর সেখানে খুব একদম ছোট্ট ছোট্ট বিষয় নিয়ে খুব নগণ্য বিষয় নিয়ে কোনো উপস্থাপন করা তার মানে কোরআন এরকম বড় কোনো 
বিষয় নিয়ে মানব জাতির জন্য আসে নাই তো আল্লাহ সেটা উল্লেখ করেছেন এখানে যে আসলে কি রহস্য যে আমরা যে উদাহরণগুলি দিয়ে থাকি যে বেসাল সেটার কথা এখানে আল্লাহ বাঘ আলোচনা করছেন আল্লাহ যেহেতু খাল এক যিনি স্রষ্টা তার কাছে একটা পিপিলিকা আর একটা মানব এক সমান জিবরিরও আল্লাহ সৃষ্টি আর একটা পিপরও আল্লাহ সৃষ্টি তো এগুলো আমাদের দৃষ্টিতে কেউ বড় কেউ ছোটো কিন্তু যিনি খাল এক তার কাছে সবাই সমান সেজন্য আল্লাহ কাছে বড় ছোটো বলতে কিছু নাই তা আল্লাহ বলতেছেন মেসাল ক্ষেত্রে আমার কোনো এখানে লজ্জা সম্ভব কোনো ব্যাপার ব্যাপার নেই এরপর আল্লাহ পাক ফাঁস একদের একটা ডিফিনিশন দিয়েছেন এখানে তারপর মানুষের এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক মানুষের জীবনের জীবন মৃত্যু আবার জীবন আবার মৃত্যু এরপর আবার মানুষ জীবিত হওয়া এই বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনা করে এই পুরো একটা চ্যাপ্টার কাল শেষ করে দিয়েছেন এরপর নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু হবে যেটা আমরা আগামী সপ্তাহ আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আজিজ সেটা হলো আদমের সৃষ্টি সম্পর্কে তো আমার ভাইয়েরা আমি এ প্রসঙ্গে এই যাওয়ার আগে একটু আপনাদেরকে আবারও একটু মোটিভেশন হিসেবে বলতে চাই আল করার দ্বারা এটা একটা সামগ্রিক আমাদের ট্রেনিং সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এখানে আপনাকে শুধু ওয়াস শুনে চলে গেলে হবে না এই আয়তগুলো মুখস্থ করা এগুলার অর্থগুলোকে শিখা এগুলার ভাব অর্থকে বোঝা এগুলো আবার নিজেদের মধ্যে আবার গ্রুপে স্টাডি করা সব কিছু আপনাকে করতে হবে এবং পাশাপাশি আল করার দ্বারা সে যারা সম্পৃক্ত হবে ব্যক্তিগত আমলটাকেও ডেভেলপ করতে হবে আপনাদের তো এই জন্য আমি প্রশ্ন করতে চাই বা জানতে চাইব হয়তো আমি সবার কাছ থেকে উত্তর আমি চাই না তবে আমার প্রশ্ন আপনাদের প্রতি যে সবাই আমরা নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি যে আসলে আমরা আজকে ফজর সলাদ কয়জন জমাতের সাথে পড়ছি ফজর সলাদ আমরা জমাতে পড়ছি কি না আমরা তাহাজুদ পড়ছি কি না আজকে সম্ভবত জিলকদ মাসের এক তারিখ নাকি এক তারিখ না আজকে এক তারিখ এটা আমার আবার কারাগার থেকে বের হবার এক বছর পূর্তি আর বিমাস হিসেবে আমি জিলকদ মাসে এক তারিখে বের হয়েছিলাম যাই হোক এই সাওয়াল মাস চলে গেল আমাদের হাত থেকে এই সাওয়ালে ছয় রোজা আমরা রাখছি কিনা লফল রোজা সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখার সম সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের অভ্যাস আছে কিনা কন্টিনিউ করাটা হয়তো সম্ভব না কিন্তু মাঝে মাঝে এটা আপনাদের পক্ষে রোজা রাখছেন কিনা এবং কোরআন তালাবত হয়েছে কিনা আমাদের এখন আমি অনেকগুলো প্রশ্ন ছুটে দিয়েছি এবার আমি একটা প্রশ্ন উত্তর চাইবো সেটা হলো বিগত এক মাসে কোরআন শরীফ আমরা এক পাড়া খতম দিছি কি আছে কিনা রমজান পর থেকে এই পর্যন্ত এক মাস চলে গেছে আমাদের রমজানের পর থেকে অর্থাৎ সওয়াল মাসের এক তারিখ থেকে আজকে হলো জিলকদ মাসের কি এক তারিখ এই এক মাসে কোরআন শরীফ এক পার খতম হয়েছে এরকম কি আছে আমাদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ একজন আছে ওইদিকে মার্শাল্লাহ দুইজন তিনজন চারজন পাঁচজন হুম ছয়জন সাতজন আটজন এক পাড়া খতম এক এক পাড়া না পুরো কোরআন শরীফ খতম আমি এক পাড়া বলছি নাকি আরে এক পাড়া তো কত পাড়া সেটা না এক পাড়া তো হবে এক এক খতম অর্থাৎ পুরো তিরিশ পাড়া তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফ তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফ একবার এক পাড়া না একবার তিরিশ পাড়া খতম হয়েছে বিগত এক মাসে এক পাড়া বা এক পাড়া বেশি হোক কে কয়জন আছে এখানে এই এখন কমে গেছে আমাদের প্রফেসর সাহেব আছে একজন হ্যাঁ তাও মহিলা কলেজের প্রফেসর সাহেব স্যার প্রফেসর আসেন নাকি এখনো চাকরিতে আসেন না আলহামদুলিল্লাহ তো এই এক খতম হয়েছে না আলহামদুলিল্লাহ এক মাসে আর কে কে আছে হুম আর কেউ আছে দেখেন কত বড় অডিয়েন্স আমাদের কত বিশাল অডিয়েন্স এবার আল করার দ্বারা অডিয়েন্স কিন্তু এখানে আমরা কোরআন খতম দিছি এক এক খতম কোরআন এক মাসে এটা আমরা অনেকে করতে পারতেছি না আলহামদুলিল্লাহ যারা করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ যারা হাত তুলেছেন তো কমপক্ষে এক খতম তো অবশ্যই মাসে একবার দ্বিতীয় হবে এমনে তিন পাড়া তো যাওয়া জরুরি দশ দিনে এক খতম আর তার চেয়ে বেশি হলো সপ্তাহে এক খতম সপ্তাহে কি এক সপ্তাহে এক খতম সেই জন্য আমি যেটা আমার জন্য নিয়ম করছি সেটা হলো প্রত্যেক সলাতের আগে পরে পড়ে নাও প্রত্যেক ফরজ নামাজের এই যে ধরেন এখন আসর নামাজ আসর নামাজের আগে পরে আপনি কিছু পড়ে ফেলবেন মাগের নামাজের পরে কিছু পড়ে নেবেন এসার পরে লম্বা সময় এসার পর তো কোরআন পড়া এমনেই তো সেটা নিয়ম হচ্ছে এসার সময় তালা এই রাত্রেবেলা তালাউত করা তো আমার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আল কোরআন কারিমের দ্বারাস এটা একটা সামগ্রিক চেতনার নাম সামগ্রিক প্র্যাকটিস এটা কমপ্লিট একটা প্র্যাকটিস এটা বুদ্ধিভিত্তিক প্র্যাকটিস আমলের প্র্যাকটিস হ্যাঁ ওইভাবে আমাদেরকে গড়ে উঠতে হবে এটা গড়ে ওঠাটা কিন্তু হচ্ছে না আমাদের গড়ে ওঠা হতেছে না সবাই আমরা লেকচার শুনতে আসি আবার এটা শুনে আমরা চলে যাই 
এবার আটটা প্রশ্ন করি ঘরের মধ্যে কারা কারা তালিম চালু করছেন আপনারা এই আলকোরার দাম আছে যে তালিমগুলো হচ্ছে হুবহু একদম এক্স্যাক্টলি এই তালিমটা ঘরে কারা কারা চালু করছেন ঘরে কিংবা অফিসে কিংবা আপনার স্কুল কলেজ ইনস্টিটিউশনে কারা কারা চালু করছেন কে আছে কেন ডানে সামনে বামে কেউ আছে যারা আলকোরার দাম আছে এই তালিমটা চালু করছেন বলেন একজনও কি নাই এখানে চা চালু করছেন আপনি দুইজন পাওয়া গেছে মাত্র তিনজন পাওয়া গেছে গত সপ্তাহে তো অনেকে বলেছিল এটা কেন করতেছেন না আপনারা আপনার একটা ঘূর্ণিঝড় চলতেছে গাফলতের কথা ঠিক কিনা নাকি প্রচন্ড একটা মানে এনভাইরনমেন্ট পরিবেশ এত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে আমাদের আমি নিজেই আমরা তো একটা ভালো পরিবেশে থাকি আমাদের ডানের বাপে সবসময় হুজুর আলাম ওলামা তবলিগি ইসলামপন্থী দাওয়াদি ভাইরা বা সবসময় একটা দিনই দাওয়াদি পরিবেশে চেতনা ইমানের আবেগ জেহাদের চেতনা সবসময় তো আমরা একটা এটা নিয়ে একটা লালিত পালিত সর্বক্ষণ আমরা ইয়েতে থাকি কিন্তু এরপরও দেখছি আমার যে সমস্যা আমি আজকে আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হলো হ্যাঁ ভালো করে খেয়াল করবেন আমার সাথে তো ফাঁস এক ফাঁসের মানুষের বা যারা বদ্দিন মহিলা পুরুষ বা আত্মীয় স্বজন বা আত্মীয় স্বজনের বাইরে এরকম বদ্দিন কোনো পরিবেশের সাথে আমি যুক্ত নেই আমি কম সবসময় আমি একটা আমি নিজে একটা একটা দিনই একটা পরিবেশে আসি এই দিনই যে পরিবেষ্টিত যাদের তারা পরিবেষ্টিত এরাই কিন্তু আমাদের অ্যাবাদতের ক্ষতি করে এরাই ক্ষতি করে যাদের তারা আমি পরিবেষ্টিত মানে এখানে দেখবেন ইসলাম নিয়ে গল্প করতে অনেক মজা লাগে আমাদের কিন্তু অ্যাবাদ করতে কিন্তু আমাদের মজা লাগে না ডানের আমার যারা থাকে তার সর্বক্ষণ আমরা কি আমরা জনসেবামূলক কাজে থাকি গবেষণামূলক কাজে থাকি দাওয়াতি গল্পে আমরা থাকি এই যে আমাদের কাজগুলো এখানে এই কাজগুলো যতটুকু আমাদের ভালো লাগে অ্যাপাহাদত করা অতটুকু ভালো লাগে না যেমন আপনার এই যে দেখবেন আসর পরে আমি সাক্ষাৎ দিব এই যে সাক্ষাতের পর সাক্ষাৎ কথার পর কথা কথার পর কথা এর প্রশ্ন এই প্রশ্ন সে প্রশ্ন অথচ আসরের পরে শুক্রবার জুমার পরে আসরের পরে যে সময়টা পরিষ্কার হাদিসে আসে ইন্নাফিল জুমাতে লাসাহ তারপর গল্প করবে গল্প কিন্তু ইসলামিক গল্প ওই আবাদতের মানসিকতা কম আমাদের মধ্যে আবাদের মানসিকতা কম আমাদের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস যারা দিনের কাজ করে আমি না কি বলবো আর এগুলো আমাদের অনেক ছোটো ভাই ব্রাদাররা আছে হ্যাঁ নিজেকে খুব অ্যাক্টিভিটিস মনে করি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস অনেক বড় দায় আমরা মনে করি যেই পরিমাণ তারা এই ফেসবুকের সময় দেয় অনলাইনের সময় দেয় সেই পরিমাণ তারা অ্যাবাদত করে না আমি নাম আমি একবারে আজকে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস সব ধরার নাম ধরে বললাম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস যারা জেনারেল শিক্ষিত যারা মাদ্রাসা পড়ুয়া যে পরিমাণ তারা ফেসবুকে ইসলাম ইসলামিক ফেসবুকিং করে কি ইসলামিক ফেসবুকিং করে যে পরিমাণ তারা এরা ফেমাস ব্যক্তি এরা ফেমাস এরা এবং এমন ইয়াংদের মধ্যে এরা এরা সে পরিমাণ রাত্রে বেড়া এবার করে না এরা আলম আলম এমনকি আমি আমার যারা আলম অ্যাক্টিভিটিস আমি তাদেরকেও বলতেছি অ্যাবাদত করে না এবং ওইটা আমাকে প্রভাবিত করতেছে আমি হারুন রেজার যে পরিমাণ অ্যাবাদত করি আসছি আমি কারাগারে সেটা আমি করতে পারতেছি আমাদের লোকদের কারণে করতে দিবে না সবসময় একটা মানে চাপ গল্প কথাবার্তা মানে মানে একটা ইসলামিক বিষয় কি রে ভাই সাহাবাহ কারণ কি এত প্রশ্ন করছে রসুলকে সাহাবাহ কারণ কি রসুলকে এইভাবে চাপ সৃষ্টি করছে সবসময় একবারে জেহাদের জজবা দেখেছেন ওরা সাহাবাহ কারণ প্রশ্ন একবার করছেন বাসা চলে গেছেন এরপর তারা আমল করছেন আমলের পরিবেশ নেই আসর পরে সবাই বসে যাবেন কেউ গল্প করবে না একান্ত যাদের প্রয়োজন আছে এত প্রীত এত প্রেম এত একবারে ফ্যান্টাসি কেন আমাদের সাথে হ্যাঁ আপনার প্রেম ফ্যান্টাসি ভালোবাসে বাল্লার সাথে আল্লাহকে ভালোবাসেন আমরা স্কলার দিকে ভালোবাসি সেলিব্রিটি দিকে ভালোবাসি সেলিব্রিটি যারা তাদেরকে ভালোবাসি তাদের প্রেমে আমরা আসক্ত আমরা আমরা এটা কেন হবে যে ওদের সাথে একটা সেলফি তোলা ওদের সাথে গল্প করা কেন এটা আমরা ভালো পারবো তো আল্লাহকে ভালো পারবো সময় দিবো আল্লাহকে সময় দিবো তো আর দেখেন আমরা আসলে এই বিষয়গুলো আমাদের অনেক বেশি গাফলতি হয়ে যাচ্ছে সময় আমরা আবেদ হয়ে যাই অ্যাবাদ করনে বলা হয়ে যাই হ্যাঁ আমরা বারবার বলি আসর পরে ফল আসর আসরের সময় আসর পরে শুক্রবার যে আপনারা অ্যাবাদ থাকেন দরুস পরেন জিগিরে থাকেন আপনাদের মধ্যে ইমান আবে গেছেন আমি ইয়ে করি কিন্তু অ্যাবাদের ইয়েটা আসতেছে না যেমন আজকে আপনারা বলতে পারলেন বেশিরভাগ আপনারা এই একটা মাস গেল তিরিশ দিন গেল আপনারা এক কদম করেন দিতে পারলেন না এটা লজ্জাজনক বিষয় এটা লজ্জাজনক বিষয় কিনা এটা তো এই জেনারেশন দিয়ে 
কোরআন কোন দিন জিন্দা হবে না এই সমাজে ইসলাম জিন্দে দিয়ে জিন্দা হবে আর আপনারা কিসের তাইফে মুনসুরা হবেন আর কি আপনার এই মাদের কাফালা হবেন আর কি আপনাদের খেলাফতের কি স্বপ্ন বাস্তব কিচ্ছু হবে না আপনাদের আপনাদের কিচ্ছু হবে না আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না কারণ আমরা সাহাবি হতে পারি নাই এবার বলেন তাহার যদি নামাজ কারাগারে পড়ছি আমরা নিয়মিত আজকে কারাগারে পড়ছি বলেন হাতুরান থেকে এরকম করে কারাগার তো কয়েকজন তাহার যদি নামাজ পড়ছি এবং কয় পাড়া পড়ছি তাহাজুদের মধ্যে আমরা কতটুকু পড়ছি আমরা তাহাজুদের মধ্যে হুম তো গাফলতি প্রচন্ড গাফলতি এই গাফলতিগুলো আমাদের সমাজে যারা নাকি সেকুলার প্রগতিশীল বা সাধারণ যারা আবাম তারা না আমি একেবারে ইসলামপন্থী দেন আমি দেখেন না অ্যাক্টিভিটিসের কথা বলছি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসের কথা বলতেছি আমি ফেসবুকে যারা ইসলামিক যাদেরকে দেখে মানুষ যাদেরকে ফলো করে ফেসবুকে এমন যারা পর্যন্ত অ্যাবাদের পিছনে সময় দিচ্ছে না বললাম না ইসলামপন্থীদের মতো সমস্যা আমি অনেক চিন্তা করছি এই অন্তত যেই পরিমাণ ইসলামপন্থীরা তৈরি হয়ে গেছে বাংলাদেশ যে গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু ছোটো কারণ একটা বিশাল একটা গোষ্ঠী কিন্তু নাকি না কি বলেন আমাদের আমাদের ইসলামপন্থীরা মাদাহার ছাত্র কলেজ বার্ষিক বিশ্ববিদ্যালয় জেনারেল শিক্ষিত সব মিলিয়ে ইসলামপন্থীদের যে যে জনশক্তি এটা কি কম বাংলাদেশে এটা যথেষ্ট না পুরো একটা বিপ্লব গঠনের জন্য সামাজিক বিপ্লব রাজনৈতিক বিপ্লব হ্যাঁ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সব রকমের বিপ্লব এরা ঘটাতে পারে কিন্তু এরা নিজেরাই বেনামা এরা নিজেরাই গাফল নিজেরাই গাফল এমন কম পাবেন আমাদের একবার ইসলামপন্থী কর্মী যারা আছে আমাদের যে তকবিরুল্লাহর সাথে পাঁচ অর্থ নামাজ জমাতের সাথে পড়ছে কম পাবেন এরকম এই জন্য আমার ভাইয়েরা আল করার দ্বারাসটাকে আমরা আরও আধ্যাত্মিক বানাই যারা এখানে আসি আমরা এটা যেন গতানুদিক সেমিনারের শ্রোতা না হয়ে আমরা যেন ইসলামের ওই রকম প্রগতিশীল ফ্লাওয়ার না হয়ে আমরা সত্যিকার একদম সাহাবাবনা ফ্লাওয়ার হই আমরা ইসলামের ঠিক আছে ওইটা আমরা চেষ্টা করি নাহলে কিন্তু বিপ্লব হবে না আমাদের আরও কমা ফেলতে হবে অডিয়েন্স কমা ফেলতে হবে আমাদের অডিয়েন্স কমাতে হবে আমাদের আমাদের আরও আরও কম অডিয়েন্স দরকার সম্পূর্ণ মুত্তাকি অডিয়েন্স দরকার এই জন্য তো আপনাদের হাতে করার সুযোগ না আমি চিৎকার দিচ্ছি আওয়াজ দিচ্ছি বারবার যে আল করার দ্বারা সাপার করার হাতে নেই কিন্তু কেউ করার সময় হাতে না না সবাই মনে হয় যেন এটা ওই ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট হলে সেমিনার শুনতে গেছে অথবা মুসলিম হলে সেমিনার আসছে কেন সবাই সেমিনার আসছে কেন সব সেমিনারের সম্মানিত অডিয়েন্স হাতে কেউ কোরআন শুভ থাকবে না এটা কোরআন শুভ থাকলে ব্যাক ডেটেড অর্থাৎ আমরা কেউ নিজেকে শিক্ষার্থী মনে করতেছি না কেউ আমরা নিজেকে আমরা এই প্র্যাকটিসের জায়গায় মনে করতে মনে করতে করতেছি না সবাই আমরা একটা ফ্যান্টাসির মধ্যে আমরা রাখছি সবাই নিজেকে তো এই এইভাবে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসি এটা মাঝখানে কথাটা বলে দিলাম আমরা এখন মূল কথা শুরু করব আমরা ফিরে আসতে পারবো তো ভাই ইনশাল্লাহ দিস গাফলত দূর করতে পারবো তো হ্যাঁ দেখি বলেন থেকে আজকে মিসওয়াক খারা খারা করছেন মিসওয়াক বলো যে হুজুর এটা কি দরবেশ মার্কা হুজুর এগুলো কী বলে এগুলো মিসওয়াক হ্যাঁ তাহাজুদের নামাজ ভাই এগুলো মৌলিক সুন্নাত মিসওয়াক রসুল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুর শেষ আমার ছিল কি মিসওয়াক এগুলো অনেক বড় মেসেজ আছে মিসওয়াকের মধ্যে এটা আমরা বুঝতে চিনি এগুলো হ্যাঁ যাই হোক আমরা এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করি আমরা নাহলে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাব এই রমজানে কত বড় প্র্যাকটিস করলাম একটা মাস আমরা কত লাগাতার দারাস দিলাম ষাটটা দারাস আমরা দিয়েছি ষাটটা দারাস রমজানে ষাটটা দারাস আমরা বলতে আমি এবং আমার এসোসিয়েটস মিলে সকাল আর রাত এবং দিনে মিলে ষাটটা প্রশ্নোত্তর সহ মিলে প্রায় নব্বইটা কাছাকাছি হবে রমজানে এরপরে চারশো লোক এতে কাপ ছিলাম চারশো লোক এতে কাপ ছিলাম আমরা চারশো লোক এতে কাপ ছিলাম অথচ এই এদের মধ্যে থেকে কোরআন খতম করনা বলা সদস্য বেরিয়ে আসতে পারলো না হ্যাঁ তাহার যদি বলা ওড়িয়ে বেরিয়ে আসতে পারলো না পারলো না আমাদের ওডিয়েন্সের মধ্যে আগামী সপ্তাহে আমি জিজ্ঞেস করলে যেন এমন হয় যে আজকে আমরা সবাই তাহাজুদ পড়ছি এই এক সপ্তাহের মধ্যে এক খতম হয়ে গেছে পড়াশিপ এমন যেন আমি দেখতে পাই ইনশাল্লাহ যে আজ হিম্মত করেন অন্তত আমরা এই যে সাওয়াল মাস শুরু হয়েছে দৈনিক কমপক্ষে এক পাড়া খতম দিয়ে ফেলবেন দৈনিক আজানার সাথে সাথে মসজিদে চলে আসবেন সুন্নত পড়ে তাহাজুদুল মসজিদ পড়ে এবং সুন্নত ঘরে পড়বেন মসজিদে আসে তাহাজুদুল মসজিদ পড়বেন পরে কোরআনের তালাত করে ফেলবেন আপনি পাঁচ সপ্তাহ নামাজকে মসজিদ মুখী করেন এবং পাঁচ সপ্তাহ নামাজের আগে পরে কোরআন তালাত করেন আপনার তিন পাড়া কোরআন তালাত হবে দৈনিক কয় পাড়া তিন পাড়া কোরআন তালাত হয়ে যাবে একবার কমপক্ষে আচ্ছা এখানে তাহফিজ আছে তাহফিজের ছেলেরাও দেখি অলসতা শুরু করছে মনে হয় এর আগে এখানে তাহাজুদের নামাজ পড়তো এখন দেখা যায় না এদেরকার খুব দুইজন তিনজন দেখা যায় তাহাজুদ পড়তে আগে অনেক লোককে দেখা যেত তাহাজুদের সময় এটাও দুর্বল হয়ে গেছে আমাদের এখানে তো আমরা তো গোপন কোনো কিছু নেই বাস্তব যেটা সেটা হলো কোরআন থেকে শুরু করেছি এই দাওয়াতের মাধ্যমে কোরআনের জেহাদের মাধ্যমে কোরআনের এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কোরআনের তরবিয়তের মাধ্যমে কোরআনের আবন পাওয়ার মাধ্যমে একদম খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের চূড
এজন্য আপনারা যতই জিহাদের জজবা দেখেন না কেন আপনারা কোনো দিন জিহাদ করতে পারবেন না আপনারা কেউ পারবেন না কারণ যিনি তাহাজ্জুদ পড়তে পারবেন সে কি হিসাব দুশমনের সামনে দাঁড়াবে নিজের অফিসার সামনে সে হেরে গেছে কোরআন শরীফ সে ধারণ করতে পারে নাই তো সেটা সে আন্তর্জাতিক সূত্র মোকাবেলা করতেই করবে এটা বেশি দেখা যাচ্ছে এদিন আমাদের বাহ্যিক বেশভূষার প্র্যাকটিসই মুসলমান বাড়তেছে কিন্তু বেশভূষার প্র্যাকটিস মুসলমান বাড়তেছে বেশভূষার বেশভূষ মাশাল্লাহ একটা বেশ ধরে ফেলছে আর ইউটিউব চ্যানেল আছে বিভিন্ন সাইড থেকে ফলো করে নলেজও বাড়তেছে নলেজও বাড়তেছে কিন্তু আমল তাকোয়া সত্যিকার এগুলো কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু মারাত্মক আকার খরা চলতেছে আপনাদের ভিতরে এই জন্য আপনারা ঠিক হয়ে যান কেন জনগণ আমরা ঠিক হয়ে যাবে কেন রাষ্ট্র আমরা ঠিক হয়ে যাবে এই জন্য আমরা আগে ঠিক হওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা যাই হোক আজকের আলোচ্য বিষয় হলো এই সুরাইয়ে বাকারার একুশ নম্বর আয়াত থেকে আমরা তেলাউত করেছি উনত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত উনত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এর আগে যে দুই পাড়া ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ মুনাফেকদের বিশদ আলোচনা গেছে গত সপ্তাহে যে মোলা মিজান আলোচনা করছে মনে আছে আপনাদের তো এই মোনাফেকদের আলোচনা এটা আপনার ঘরে কি তালিম করার দরকার ছিল না আপনাদের ছিল কিনা বলেন না ছিল কিনা এটা এটা এখানে দেখে নেবেন আমাদের চ্যানেলে আসে মোনাফেকদের আলোচনা হুব হু এটা ঘরে গিয়ে এটা তালিম চালু করবেন ঘরে যদি মোনাফেকদের আলোচনা থাকে সে ঘর থেকে মোনাফেক তৈরি হবে না হবে কি না বলেন আপনার প্রতিষ্ঠান যদি মোনাফেকদের আলোচনা না থাকে আলোচনা না থাকে মোনাফেকদের কোরআনিক আলোচনা যদি না থাকে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে মোনাফে বের হবে না যে মাদ্রাসায় মোনাফেক সংক্রান্ত কোরআন আলোচনা হবে না সে মাদ্রাসা থেকে মোনাফে বের হবে কিনা যে মসজিদে কোরআনের আলাপ মোনাফেক সংক্রান্ত নাই সে মসজিদ থেকে মোনাফে বের হবে এই জন্য এই আলোচনাগুলোকে ব্যাপক করে দিতে হবে এগুলোকে আচ্ছা এরপরের আলোচনা আল্লাহ বাক্স মাহ তালা এই সৃষ্টি তাত্ত্বিক আলোচনা এটাকে বলা হয় তৌহিদের আলোচনা এখানে আসছে এবং কোরআনের স্পেসিফিক কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে আসছে প্রথম আয়াতটা হলো আল্লাহ বাক মানুষকে বলতেছেন আমি তর্জমাটা করি হুবহু ইয়া ইউহান নাস ও মাইন কাইন্ড হে মানব জাতি ও বুধু ও রব্বাকুম আল্লাহ দিয়ে হলাকুম রবের পরিচয় দিচ্ছে এখানে খালেক হিসেবে রবের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে এখানে খালেক হিসেবে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন রব্বুল আলমিন বলিয়া জগতের প্রতিপালক বলা হয়েছেন আর এখানে বলা হচ্ছে রব্বু কুম তোমাদের রব সুরে ফাতে হাতে বলছে রব্বুল আলমিন জগতের রব জগতের রব জগৎ সমূহের রব আর এখানে বলেছে বলা হচ্ছে একটু নির্দিষ্ট করে যেন ওইখানে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ইয়া ইউহান্নাস রবুদ ও রব্বাকুম তোমার রবের এবাদ করো যে রব তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সুরফাতে হাতে বলা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওখানে রব আছে জগতের রব আর রহমান রাহিম মালিক ইমিদ্দিন ইয়া কা না আবুদু রব বলার পরে এরপর আমাদেরকে এবাদতের কথা বলা হয়েছে সুরফ আতেহার মধ্যে বলা হয়েছে কিনা যেহেতু উনি রব এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে কি করা এবাদ করা এখানে ওই জিনিসটাকে আল্লাহ বাক সুবাহ তালা যেটা আমাদেরকে সুরফ আতে হাতে ভিন্ন ফ্লেভারে শিক্ষা দিয়েছেন এটা এখানে আমাদেরকে নির্দেশ করতেছেন যে যিনি রব তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো তার কি করা এবাদত করা তিনটা জিনিস এখানে আসছে ও বুধু রব্বাকুম হলাকুম কয়টা জিনিস আসছে এখানে कार एबाद करब जिन्हें तुम्हारे रब हो रब हो रब परिचय दिखे कि रब तुम्हारे कि सृष्टि कर সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে যেটা সম্পর্ক সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে অ্যাবাদতের সম্পর্ক আছে অর্থাৎ অ্যাবাদতটা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার হ্যাঁ মানব মানুষের যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণগুলো আমাদের সামনে আসতেছে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিশ্লেষণ আমরা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে একটা সাবকনসাসলি নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে আমরা হ্যাঁ সংসবাদে হয়ে যাচ্ছি সেখানে আমাদেরকে ডাইরেক্ট হয়তো আল্লাহর সাথে বেয়াদি বেশি যাচ্ছে না ডাইরেক্ট আল্লাহ নাই সেটা বলতেছে না আল্লাহ নাই সেটা বলতেছে না কিন্তু আল্লাহ বহির্ভূত বস্তুগুলোকে এমনভাবে আমার সামনে প্রমোট করা হচ্ছে তো অটোমেটিকলি আমি আমার অজান্তে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি আমি আসক্ত হয়ে যাচ্ছি একবারে দার্শনিকভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু কারণ বিজ্ঞান আমার সামনে সেই ন্যারেটিভ নিয়ে আসতেছে আমার সিলেবাস আমার শিক্ষা কারিকুলাম 
এবং আমাদের টিচারদের বক্তব্য এবং আমাদের বই পুস্তক যে ন্যারেটিভ নিয়ে আসতেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সেটা এমন এক ন্যারেটিভ যে ন্যারেটিভে বলা হচ্ছে না যে আল্লাহ নাই এটা তোমরা বিশ্বাস করিও না এটা বলা হচ্ছে না কিন্তু আল্লাহ বাদে উইদাউট আল্লাহ এমন সমস্ত বিষয়কে নিয়ে আসা হচ্ছে মানুষের আগ্রহ মানুষের সম্মোহন মানুষের মনের ডাক তাড়না সবগুলো আল্লাহ বিপরীত বস্তুর দিকে চলে যাচ্ছে আমাদের এবং আমরা আমাদের অজান্তে আমরা মুশিক হয়ে যাচ্ছি এই জন্য এই বর্তমান জমানার আধুনিক জাহালিতের যে প্রজন্ম এটার নাম দিছে আমি সাবকানসাস একটা মূর্তাৎ প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে আমাদের মধ্যে মানে অজান্তে আমি আমার অজান্তে আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি বলতেছি হিউম্যান বিং হিউম্যান বিং এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট একটা নাস্তিক কনসেপশন এটা একদম হিউম্যান বিং মানুষকে অর্গানিক সৃষ্টি মনে করা যে মানুষ এই নিমতান্ত্রিক এমনে এমনে কোটি কোটি বছর আগে বলে আমরা বলেছি তৈরি হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে হ্যাঁ বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে আমরা এটাকে থিওরি অফ এভলিউশন এটা দিয়ে আমরা তৈরি হয়েছি আমরা কি কীট পতঙ্গ সমুদ্রের তল দেশে কি কি জানি আমরা ছিলাম ওখান থেকে হতে 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 কেমনে 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 এই পর্যন্ত আমরা আসছি আবার এই যে একটা কাঠামো দাঁড়িয়েছে আমাদের শরীরের এটার বয়সটা কি বললেন চল্লিশ হাজার বছর আবার তো চল্লিশ হাজার বছর যেটা বয়সও থাকলে একদম চ্যালেঞ্জ বিজ্ঞান বিশ হাজার বছর আগের সভ্যতা প্রমাণ করুক আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম একটা আজকের থেকে কয়েক হাজার বছর আগের বিশ হাজার বছর আগের মানব সভ্যতা কোথায় ছিল আর প্রমাণ করুক আমি এখানে দাঁড়াই চ্যালেঞ্জ করতেছি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটা টিচারকে যে এখন থেকে বিশ হাজার বছর আগের সভ্যতাটা কোথায় ছিল পৃথিবীর এরা তো অনেক জ্ঞানী বলুন আপনি একবার মানব সৃষ্টি তত্ত্বের ইতিহাস সব বই নিয়ে আসেন এখানে সব বই নিয়ে ক্যাম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের সব বই নিয়ে আসেন এখানে দেখাই দেখ যে আজ থেকে থেকে বিশ হাজার বছর আগের এই মানব সভ্যতা এই জায়গার এই এখানে ছিল চীনে হিন্দুস্তানে এই সিরিয়াতে আফ্রিকাতে ইউরোপের কোনো অঞ্চলে ককাসাসের কোনো অঞ্চলে হ্যাঁ মরুভূমির কোনো অঞ্চলে এই বিশ হাজার বছর আগের এটা মানব সভ্যতা দেখাতে পারবে পারবে দেখাতে পারবে না বরং এক সূত্র আর সূত্রকে আরো কি করে দিচ্ছেন ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছে আগে বলা হচ্ছে ভারত আগে বলা হতো ভারতবর্ষে প্রথম আসছে আর জোরা কি আসছে আর জোর এখন পরে এই তথ্য ভুল প্রমাণিত হলো বলতেছে না মহানযোদ আরো না পড়ছে না আপনারা বইয়ের মধ্যে এই যে পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে পাওয়া গেছে মাটির হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথম মাটির তলে রোড ঘাট পেয়ে দেখতেছে না এই আর্যদের আগুনে কি এখানে কি ছিল সভ্যতা এখানে ছিল কয় হাজার বছর কয় লাখ বছর আগে এগুলো দশ হাজার বছর আগে কিছু দেখাতে পারছে পনেরো হাজার বছর আগে জিন দেখতেও পারবে না জীবনও পারবে না এখান থেকে আপনারা বুঝতেছেন না কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা একেবারে আমার তো ইমান বেড়েছে আমার ইমান বেড়েছে কোরআন দ্বারা দুই নম্বর ইমান বাড়ছে নাস্তিকদের বই দ্বারা হুম কারণ কেন কেমনে বাড়ছে এরা অ্যাবসলুট কোনো কি দিতে পারে না কিছু কাল্পনিক কথা বলতে আমি সব বই পড়ে যা বুঝে এরা এমনকি ডারুনের বই পড়ে না আপনার ইমান বেড়ে যাবে ডারুনের বই পড়লে আপনি কি পারবে ইমান বাড়ে যাবে কেন বলেন দেখি আপনারা তো সবাই তো বিশ্ববিদ্যালয় পড়া পাইন সব শিক্ষিত আপনারা বলেন দেখি আমি তো মোল্লা আমি বললাম দারুণের বই পড়লে ইমান পারবে বলেন দেখি কেমন পারবে বলেন না বলতে পারবেন না এটা এত সংশয় এত সন্দেহ বইটার মধ্যে এত কাল্পনিকতা এত অনুমান 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 প্রত্যেকটা সেন্টেন্স সেন্টেন্স অনুমান 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 ঠিক না বে ঠিক হ্যাঁ ও দাবি করছে নি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আমার এবসলুট দাবি করছে উনি আপনি নিজে বুঝবেন যে অনুমান থেকে বলতেছে অনুমান মানে হচ্ছে এটা জন জন কল্পনা এগুলো কি কল্পনা হ্যাঁ আপনি এদের বই পড়েন এরা প্রতিটা বইয়ের যে নেগেটিভের যে যেটা দেখবেন তার যে উপস্থাপনা উপস্থাপনার ভিতরেই বুঝবেন যে এটা ওরা একটা কল্পনা থেকে কি কথাটা বলতেছে কল্পনা থেকে বলতেছে এই জন্য নাস্তিক লেখকরা যতটুকু নাস্তিক ছিল না নাস্তিক পাঠকরা হচ্ছে আরো বড় নাস্তিক লেখক এত বড় কি ছিল না নাস্তিক ছিল না পাঠক যতবার কি হয়েছে নাস্তিক হয়েছে হ্যাঁ কথা বুঝতেছে এটা বুঝবেন না আপনার আমার আলাপ বলার জটিল হয়ে যায় আমি নাকি খুব জটিল কথাবার্তা বলি আমার কথা নিতে পারে না মানুষ এগুলো তিনটা জিনিসকে আল্লাহ একসাথে করছেন আল্লাহ পাক অ্যাবাদত বলেন কি অ্যাবাদত রুবুবিয়ত খালাক আনুগত্য আল্লাহর অ্যাবাদত করা হ্যাঁ এরপরে আল্লাহ আল্লাহর অস্তিত্ব তহিদ এরপরে হচ্ছে সৃষ্টি এটা কোরআন শেফে সেট আপ রাখছে এভাবে ইয়াহান্নাস ওহবুদু রব্বাকুম আল্লাদি হলাকুম হে মানব জাতি তোমরা অ্যাবাদত করো 
তোমাদের রবের যিনি সৃষ্টি করেছেন আর এটাকে উল্টে দিক থেকে গেলে সৃষ্টি আগে হ্যাঁ সৃষ্টি সৃষ্টি আমরা সবাই সৃষ্টি তো প্রথম আমরা আমি আমার আমি আমি থেকে শুরু করব প্রত্যেকে সৃষ্টি থেকে শুরু করব চোখ দিয়ে আমরা জগৎ দেখতেছি এখান থেকে শুরু করব সৃষ্টি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহকে কি করবো আমরা জানবো নাকি না নাকি ডাইরেক্ট জানবো আল্লাহকে কার মাধ্যমে জানবো আল্লাহ আমি যখন আমাকে নিয়ে চিন্তা করব আমি যখন নাকি আমি পুরো জগৎ চিন্তা করব তো হল হাকুন হল কুন থেকে রবের পরিচয় পাবো সৃষ্টি জগৎ থেকে আমরা কি পাবো রবের পরিচয় পাবো আর বি একটা কবিতা আছে যার মাথা ছাত্ররা শিখে নেবেন ফাইয়া আজাবান কেই ফাইয়ুনাল ইলাহ আম কেই ফাইয়া জাহাদুল জাহিদু ওয়ালিল্লাহি ফি কুল্লি তাহরিকাতিন ওয়া ফি কুল্লি তাসকিনাতিন লাহু শাহিদু ফা ফি কুল্লি শাইইন লাহু আয়াতুন তাদুল্লু আলা আন্নাহুল ওয়াহিদু এমন কবিতা আর ইবাশাই আল্লাহর অস্তিত্বের পোস্টার কেউ লিখতে পারে না ফাইয়া আজাবান কেই ফাইয়ুনাল ইলাহ আম কেই ফাইয়া জাহাদুল জাহিদু ওয়ালিল্লাহি ফি কুল্লি তাহরিকাতিন ওয়া ফি কুল্লি তাসকিনাতিন লাহু শাহিদু ফাফি কুল্লি শাইইন লাহু আয়াতুন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আয়াত আছে নিদর্শন আছে তাদুল্লু আলা আন্নাহুল ওয়াহিদু প্রত্যেকটা বস্তু যেটা সাক্ষী দেয় একতার বলে আল্লাহ হচ্ছে এক এবং ফারসি কবি সেটা বলেছেন বারগা দা রাখতান সবজ দার নজর হুশিয়ার হার ওরাকে দফতারেস মারিফতে কৃতাগার গাছের প্রত্যেকটা পাতা এক একটা দফতর এক একটা খাতা বড় বড় বান্ডিল বড় বড় পাণ্ডুলুপি আল্লাহর মারফতে আল্লাহর পরিচয়ের এক একটা গাছের পাতা আল্লাহর পরিচয়ের আল্লাহর মারফতের আল্লাহর নলেজ অর্জনের এক একটা পাণ্ডুলুপি গাছের এক একটা পাতা কি আল্লাহর মারফতের কি পাণ্ডুলুপি হুম আমি যখন আঁকি দেবন দর্শন পড়াইছি ছেলেদেরকে আরও পনেরো ষোলো বছর আগে আমি গাছের পাতা নিয়ে একটা পাতাকে শুকাইছি আমি দেখবেন এই এক একটা পাতার ভিতরে কিন্তু একটা জগৎ আছে কিন্তু নাকি হ্যাঁ এই যে আমরা যেমন নাকি আমার শরীরে একটা জগৎ আছে না কত রোগ আমার শরীরের মধ্যে এই রোগগুলো তো আবার কীভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আবার এটা একটা প্রাণ একটা গাছের পাতা নিয়ে আসেন একটা নেটওয়ার্ক আছে এবং সেখানে একেবারে শিকড়ের মতো একটা জাল আছে কিন্তু ওইটার উপরে কিন্তু গাছের পাতার কিটে পড়ছে প্রলে পাতার প্রয়োগটা কিন্তু কিসের উপরে একটা কাঠামোর উপরে জাল জাল আছে আপনি পাতা শুকে গেলে দেখবেন ওই জালটা কি হ্যাঁ জালটা দেখা যায় পাতার যে সবুজের যে প্রলেপ সেটা কিসের উপর আসছে যেমন আমি দাঁড়িয়ে আছি আমি এ অবস্থায় কঙ্কাল হয়ে গেলে কি হয়ে গেলে কঙ্কাল যখন হয়ে যাব ঠিক একটা পাতাও কিন্তু কি হয় কঙ্কাল হয় কঙ্কাল পাতা দেখছেন হ্যাঁ সেই কঙ্কাল পাতা আপনি এখন কল্পনা করতে পারবেন না এই কঙ্কালটার উপরে আল্লাহ বাক প্রলেপ দিয়ে দিয়েছেন একেবারে সুন্দরভাবে আমরা সবাই এক একটা কঙ্কাল এটার উপরে কিন্তু কি একটা শরীর দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করলেই আমরা আমাদের খালেককে খুঁজে পাব আর খালেকের পরিচয় পাওয়ার পরেই আমার দায়িত্ব হলো সে খালেকের কি করা আনুগত্য করা এই জন্য অ্যাবাদত এই জন্য কি অ্যাবাদত রব এবং কি খালক এই তিনটা জিনিস আমরা পালন করান থেকে ঠিক আছে আমি কেন অ্যাবাদ করব যেহেতু আমি তাকে চিনতে পেরেছি কখন চিনতে পারবো যখন সৃষ্টি যখন আমি যখন দেখব তখন আমি চিনতে পারবো চিনতে চিনার পরে আমার দায়িত্ব হবে কি করার এবার অ্যাবাদ করা পুরোপুরি এটা বৈজ্ঞানিক একটা বিষয় এই আব্দুল মাজেদ দরিয়া বা আব্দুল আব্দুল বারি নতুবি উনি ভারতবর্ষের একজন বহুত বড় দার্শনিক ছিলেন ডক্টর আব্দুল বারি নতুবি উনি একটা খিদে বলেছেন মাজহাব আওয়ার সায়েন্স তো কেউ পিডিএফ পাইলে একটু আমার দিয়ে আমি ইংরেজি ভাষায় আমি এটা উর্দু ভাষায় পড়ছি আজকে থেকে আরও তিরিশ বছর আগে কমপক্ষে তো এটা এরপর এই বইটা পড়ছি আমি প্রায় তিন চার বছর আমি এক একটা বই কিন্তু কয়েক বছর লাগে পড়তে আমার একবার পড়ে আবার দশবার পড়ি এই জন্য দশটা বই না কিনে একটা বই দশবার পড়বেন বুঝছেন নি ফালতু বই পড়বেন না একেবারে বাজার একাডে বেশি বই বেড়ে গেছে মৌলিক বই পড়বেন মৌলিক বই একটা পড়বেন দশবার পড়বেন দশটা ফালতু বই না কিনে একটা মৌলিক বই দশবার পড়বেন যাই হোক আব্দুল বারি নদবি উনি লেখছেন মানুষের সংজ্ঞা মানুষের ডিফিনিশন করছেন আমাদের লজিক বিদ্যা এখানে মাদ্রাসা ছাত্ররা ভালো মতো জানে মন্তেক মন্তেক ফলসাফার কথা জানে আর স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তর্কশাস্ত্র হ্যাঁ লজিক এটার মধ্যে মানুষের পরিচিত হওয়া হয়েছে এরকম মানুষ বলা হয় যারা কথা বলে যারা হ্যাঁ ওয়ারুন না হতে কোন যার কথা বলে কারো অন্য কোনো পশু পাখি তারা মানুষের মতো কথা বলতে পারে না অবশ্যই প্রত্যেকের আল্লাহ ভাষা দিয়েছেন একটা সাপ বিচ্ছুরে কিন্তু কি আছে ভাষা সে আর এক সাপ আর এক সাপকে বুঝে বলতে পারে এক বাক আর এক বাককে বুঝে বলতে তাদের অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তারা কথা বলে ফেলে তাদের মধ্যে কিন্তু মানুষের কথা বলার যে 
সাপের এর মধ্যে এতগুলো মাখাস পাবেন নি আপনি এত বর্ণ পাবেন এখানে যতগুলো বর্ণ আরবিতে ইংরেজিতে বাংলাতে ফার্সি ভাষায় এত বর্ণ টর্ণ এগুলো অন্য ভাষায় নেই তো সত্যিকার যে নত্য যেটা কথা মারা যেটা এই শক্তি এই আল্লাহবাক দিয়েছেন কাকে আল্লাহবাক মানুষকে আল্লামাহুল বায়ান আল্লামাহুল বায়ান আল্লাহ মানুষকে বায়ান শিখিয়েছে এটা কোরআনের কথা এখন বায়ান আল্লাহ বলতেছেন এটা মানুষের একটা গুণা বলি এটা মানুষের একটা কি গুণ এটা মানুষের ডিফিনেশন হতে পারে না এটা মানুষের মূল মানদণ্ড হতে পারে না মানুষের মূল মানদণ্ড কি তাহলে মানুষত্বের মানুষের মূল ডিফিনেশনটা কি আল্লাহ তো বলছেন মানুষের মধ্যে বয়ান পারে মানুষ কি পারে কথা বলতে পারে এবং এই কথাটা কে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ আর রহমান আল্লাহ মান কোরআন হলাক আল ইনসান আল্লাহ মাহুল বয়ান আল্লাহ মানুষকে বয়ান শিক্ষা দিয়েছে এইভাবে আল্লাহ মানুষকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা বয়ান এটা আমাদের একটা গুণা বলি কিন্তু বয়ান এটা আমার ডিফিনেশন না এটা আমার একেবারে মূল হাজিগত না তাহলে মানুষ হাজিগত কি তো ডক্টর আবদুল বারি নদী উনি ভারতবর্ষের বড় বিজ্ঞানী আমি বই লিখছেন আমি বললাম সাইন্স আর মাজাব এরকম বই এগুলো ভাই একটা কথা আর কথার থেকে কথা চলে আসে আর কি সেদিন তো আমি আমাদের শিক্ষা সেমিনারে বলছি আমাদের কথা আমরা এরা মনে করে এই বাংলাদেশের যে হুজুর রহ হচ্ছে কই মাদাসা পড়ে কই মাদাসা পড়ে ঠিক আছি আমরা অবশ্যই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কী সিলেবাস করতে হবে কি সিলেবাস করতে হবে এই সিলেবাসটাও আমরা দেওয়ার মতো সক্ষমতা রাখি কেন আমরা কখনো বলছি যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে কই মাদাসা বানাইতে হবে খুব খেয়াল করবেন আমরা বলছি নাকি এটা আমরা কখন আমরা এটা বিশ্বাসায়িত প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস এখানে এখানে শুধু সরিয়া সরিয়া বা আরবি গ্রামার এখানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা বিশ্বাসায়িত প্রতিষ্ঠান বানাবো না এখানে বিভিন্ন বিষয় থাক থাকবে এই জন্য ওখানের জন্য যেগুলো প্রস্তাব সেগুলো আলাদা আছে আমাদের মাদ্রাসা ছাড়া আমরা জিন্দেগি দুগুলো মাদ্রাসা বানাবো না মাদ্রাসা বিশ্বাসায়িত এখানে মাদ্রাসার সরিয়া এবং সরিয়া সহযোগী যেগুলো আরবি সংশ্লিষ্ট উসুল সংশ্লিষ্ট থাকবে কিন্তু বৃহত্তর একেবারে জাতীয় শিক্ষার জন্য কি কি বই লাগবে এরকম ডজন ডজন বই আমাদের প্রস্তাব করা আছে তার মধ্যে দর্শনের বিজ্ঞানের জন্য আমার সাজেস্ট করা বই হলো ডক্টর আব্দুল বারি নদবীর মাজাব আর সায়েন্স এরকম বই কম্পারেটিভ রিলিজন অ্যান্ড সায়েন্স বিটুইন রিলিজন অ্যান্ড সায়েন্স এই পর্যন্ত আমার দেশে কেউ লিখতে পারে না কোনো আরব লেখক লিখতে পারে নাই ভারতবর্ষ তো পারেই না কেউ এমনভাবে তিনি বিজ্ঞানের সাথে উনি ইসলামের সমন্বয় করছেন তিনি বলছেন এই কথা যে মানুষের সংজ্ঞা হলো মানুষ হাইওয়ানাদের নয় মানুষের সংজ্ঞা হলো মানুষ হাইওয়ান মিনুন মানব বলা হয় প্রত্যেক ওই জন্তুকে বলা হয় ওই জীবকে যায় বিশ্বাসী জীব যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তার নাম হচ্ছে মানুষ আবার এটার পক্ষে করার সাপুর আছেন ধাবিত করে আর সেটা হচ্ছে ইমান ফিতরত আল্লাহ আল্লাহ ফতর নাস আলিহা ফিতর দিয়ে আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষকে সৃষ্টি করে যান ফিতরা মানে হচ্ছে ইমান প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে স্বভাব যান মজ্জাগতভাবে স্বাভাবিকভাবে বাই ন্যাচার বাই অর্গান অর্গান বা মানুষের মধ্যে কি আছে ইমানের চেতনা আছে সে আল্লাহর একটা পরিচয় তার মধ্যে আছে তার মধ্যে হুম কেমতের দিন ভাই আল্লাহ মানব জাতির কাছ থেকে ন্যূনতম চাইবেন তৈহিদটা চাইবেন গণহারে মানুষ জাহান নামা যাবে গণহারে যাবে মানুষ জাহান নামে খুব কম লোক ব্যস্ত যাবে কেন গণহারে মানুষ জাহান নামা যাবে সে লম্বা লম্বা প্র্যাকটিস করে না সলাতের জাকাতের হজ জিহাদ এই জন্য নয় মানব জাতি জাহান নামা যাবে হজ না করার জন্য নয় মানব জাতি জাহান নামা যাবে নামাজ না পড়ার জন্য নয় মানব জাতি জাহান নামা যাবে জিহাদ অথবা অন্যান্য আমল করা না করার জন্য নয় মানব জাতি জাহান নামা যাবে সিরিক করার কারণে অন্য কারণে নয় যে প্রায় মানব জাতি যে সে আল্লাহকে চিন্তা পারল না দুনিয়াতে আসলো কি করতে পারলো না সে আল্লাহকে চিন্তা পারলো না এবং বহু লোককে আমরা দেখব জান্নাতে দেখব আমরা বহু লোককে দেখব আমরা বেশি আমল করে নাই আমল করেই নেই সে বেশি কিন্তু সে গভীরভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছে আল্লাহর প্রেম তার মধ্যে ছিল সে হয়তো আমল করার এনভায়রনমেন্ট তার ছিল না আমল করার সে দাওয়াত এরকম পায় নাই হক হালাল জানতে পারে নাই দিনের দাওয়াত পৌঁছে নাই ইসলামের শরীয়তের দাওয়াত তার কাছে পৌঁছে নাই এমন জায়গা ছিল এমন পরিবেশে ছিল এমন 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 জায়গা ছিল সে ইসলামকে ওইভাবে পায় নাই যেভাবে আমরা পেয়েছি কিন্তু সে তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে তার ব্যক্তিগত 
কমন সেন্স থেকে যেটা একবার স্বাভাবিক তার যে বিচার বুদ্ধি ওই জায়গা থেকে সে একজন স্রষ্টাকে বুঝতে পেরেছে যে একজন কেউ আছে যিনি আমাকে কি করতেছেন যিনি আমাকে কি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এবং আর আবার হয়তো আমি 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 আবার তার কাছে ফিরে যাব এমন একটা বিশ্বাস যে মনে মনে আবিষ্কার করেছে আল্লাহ বাক তাকে মোমিন হিসেবে কে আমাদের তাকে তুলে ধরবেন হ্যাঁ মোমিন হিসেবে তুলে ধরবেন সরিয়া তার দরকার নেই কারণ সে সরিয়া পায় নাই কি পায় নাই সে কোনো নবীর সে দাওয়াত পায় নাই কোনো রসুলের দাওয়াত পায় নাই কেউর কথা সে শুনে নাই কেউ তার কাছে যায় নাই কিচ্ছু সে জানা না কিন্তু এতটুকু অবশ্যই জানতে হবে যে আল্লাহ একজন আছে এই জন্য আবাহ ফাতুল্লাহ এটা বলছেন যে যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছবে না দিনের একদম পৌঁছে নাই কোনো কিছু পৌঁছে নাই শরীর দাওয়াত কোনো কিছু পৌঁছে নাই কোনো নবীকে পায় নাই সাহাবিকে পায় নাই কোনো অলিকে পায় নাই কোনো দায়কে সে পায় নাই সে সেলফ সেন্স থেকে সেলফ কমন সেন্স থেকে নিজস্ব সে কমন সেন্স থেকে সে আল্লাহকে কি করতে হবে মানতে হবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে তাকে হ্যাঁ সে হয়তো আল্লাহ এই নামটা জানবে না কিন্তু সে বুঝবে যে একজন ষষ্ঠ আমার আছে কারণ এটা মানুষের কিসের মধ্যে আছে মানুষের প্রতিভার মধ্যে আছে এটা মানুষের প্রতিভার মধ্যে এটা আছে দেওয়া আছে তো এই জন্য আল্লাহ পাক এখানে যে আয়ত্তা বলেছেন সুরে বাখরার একুশ নম্বর আয়াত ইয়াস উদু রব্বাকুম আল্লাদি হালাকুম যিনি সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয়ই এই সৃষ্টির পিছনে একজন ষষ্ঠা আছে তিনি রব এবং এই ষষ্ঠাকে তুমি যদি যখন চিনতে পারবে তোমার দায়িত্ব হলো তার কি করা এবাদত করা সুতরাং এবাদত প্লাস রুবুবিয়াত প্লাস খালাক এগুলো হচ্ছে একটা শুধু সুফিবাদী বক্তব্য না এটা হচ্ছে একবার বৈজ্ঞানিক কথা এটা যিনি আমার রব হবেন আমার দায়িত্ব হলো তার কি করা পরিপূর্ণ কি করা আনুগত্য করা এই আনুগত্য দুই প্রকার আমার পুরো জীবন ব্যবস্থার মধ্যে আনুগত্য করা আর তো আমার বডিরই কি করা আনুগত্য করা আমরা যেটা সলাদ করি এটা হলো প্রতীকী একটা অ্যাবাদত অর্থাৎ তুমি তোমার পুরো জীবনকে অ্যাবাদতের মধ্যে আনতে হবে এই জন্য তুমি তোমার মাথা থেকে একবার পাপ যেত সবগুলোকে তুমি কি করো প্র্যাকটিস করো এই জন্য সমস্ত অ্যাবাদতের মূল অ্যাবাদ হচ্ছে কি করা সলাদ অ্যাবাদতের মধ্যে হচ্ছে কি সবচেয়ে মৌলিক অ্যাবাদ কি সলাদ এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন কুল্লু নাম আলিমা সলাদ আহ প্রত্যেক জীব জন্তু পাখি সবগুলো কিন্তু সলাদ আদায় করে কি আদায় করে এই যে গাছ সলাদ আদায় করতেছে গাছ হ্যাঁ পাখি কি কি আদায় করে সলাদ আদায় করে সমুদ্র কি আদায় করে কি রে ভাই মাথা মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না কোনো সমুদ্র কি আদায় করে সলাদ আদায় করে সমুদ্র সলাদ আদায় করে দেখা যায়নি এটা হ্যাঁ আমরা সমুদ্রের বঙ্গোপসাগর গিয়ে যদি আমরা যে সলাদ আদায় করি সলা সমুদ্র আমাদের গুলো বুঝবে হ্যাঁ আমরা কি করতেছি এটা বুঝবে না কেউ টে কেউ বুঝবে না কারোটা কেউ কি বুঝবে না আমরা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে আমরা একবার দল বল বাদে এখন আমরা জমাতে যে নামাজ পড়বো সমুদ্রে আমাদের এতে পাত্তাও দিতে থাকাবেও না এটা কারণ সমুদ্র বুঝবে না এটা বুঝবে আমাদের এটা ঠিক তদ্রুপ সমুদ্র যা করতেছে এটাও আমরা কি বুঝবো না এটা এগুলো আপনাদের বুঝে আসবে না এগুলো বুঝে আসবে ওই সময় হঠাৎ দেখা গেলো কোন একটা পত্রিকা কোনায় লেখছে কেমব্রিজে দার্শনিকরা বলেছেন প্রতিটা বস্তু সলাদ আদায় করে তোমরা হম ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম হুম কে মনে করছেন আমাদের ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত কেমব্রিজের টিচাররা বলছে এটা হুম মানবাধিক মেয়েদের অধিকার এটা ইসলাম এটা হারমোনিকভাবে মেয়েরা এটা নাই মেয়েদের মধ্যে নারী পুরুষ সমাধিক হবে না কারণ বিজ্ঞানীরা বলছে এটা এটা হচ্ছে আরেক ওগুলো হচ্ছে ইথো ইনফ্যাটে কম্পালেসের রুগী এগুলো মানসিক রুগী এগুলো হ্যাঁ নাম এই রোগের নাম হচ্ছে হিনমন্যতা এটার নাম কি হিনমন্যতা আচ্ছা এই আয়াতটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ লাল রকম তার তাকুন এই অ্যাবাদতটা কেন আসবে অ্যাবাদতটা কেন আসবে আল্লাহ বলেন অ্যাবাদত করার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে তাকুয়া তৈরি হবে কি তৈরি হবে তাকুয়া তাকুয়া আবার বলতেছি কোরআনে যে তাকুয়া সেটা ভিন্ন একটা জিনিস এটা তাকুয়া মানে এখানে এই বাহ্যিক যেটা আমল ইত্যাদি এটা না তাকুয়া মানে হচ্ছে গভীরভাবে আল্লাহর ভীতি আমি যখন এমন কোন একটা সত্তার সাথে বাইন্ডিগে থাকব দূর ঘুরে ফিরে তো বসের কাছে আমার যেতেই হবে এবং উনি ম্যানেজমেন্টটা করছেন আর ওনাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো কি সম্ভাবনা নাই বুঝারছে বাঁচার কোন উপায় নেই এখান থেকে তাহলে সুত সুতরাং আমি কি করি মেনে নিই এই আল্লাহকে মেনে নিতে আমি বাধ্য এটা অনেকটা মোহাম্মদ সারা বলতেছে আমি এটা একেবারে প্রেম প্রেম সারা প্রেমও কিন্তু এখানে আসে এখানে পড়ানোর আসল খরচ তাহলে কিনাই তা কোমার হচ্ছে সেটা তা কোমার হচ্ছে এখানে কিনাই পড়ানোর কোনো কিনে এখানে এখানে আমি বহু চেষ্টা করছি কোনো মতে এড়িয়ে যাবো থেকে আত্মহত্যা করে মরে যাবো গা এরপরে কি আত্মপেসে গেলাম কাল আমার দুর্বগত থেকে তো বলিস একটা ঘটনা আছে হাদিসের বাসে সেই হাদিসের মধ্যে 
মনি ছেলে বলছে যে আমি মরার পরে আমার এটা কি বনি ছেলে নাকি না ইয়ের ইয়ের হ্যাঁ এক লোকের কথা বলছে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হাদিস কিছুই হাদিস কিন্তু একদম সই হাদিসের কথা আমি মারা যাওয়ার পরে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে এগুলো পুরো ছিটিয়ে ছিটিয়ে দেবে সমুদ্রে পানি দিয়ে তো সব থেকে ছিটিয়ে দেবে এগুলো তো ঠিকই তার সন্তানরা তা এইভাবে করছে করার পরে আল্লাহবাগ এটা করার পর সেকেন্ডের মধ্যে আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহবাগ সবগুলো এক করে পুরো মানব হিসেবে তাকে আবার হাজির করছে যে কি ব্যাপার তুমি তো পলাতে চাইছিল এখন তুমি তো আমার সামনে এখন তো কেন করছো এরকম বলো আমি আপনার ভয়ে করছি এটা আমি ধরা খাবো এই ভয়ে করছি আল্লাহ যা মাপ যা ব্যস্ত যা বুঝা চলে যায় তো তা কমানো হচ্ছে যেখান থেকে আমি আর পলাতে পারতেছি না তা কমানো হলো যাকে ভয় করতে আমি বাধ্য যাকে ভয় করতে আমি কি বাধ্য কথা বুঝারছে যাকে ভয় করতে আমি কি বাধ্য একদম বৈজ্ঞানিকভাবে বাস্তবভাবে বাধ্য আমি চিন্তা করি আমরা কোনো ই আছে কি না আমরা মৃত্যুর পরে একটু চিন্তা করি যে মৃত্যু হয়ে গেলে মৃত্যুটা হয়ে গেলে কি হবে এই জন্য ভাই উপরে যা দেখেন নাস্তিক দেখেন আপনারা ভিতরে ভিতরে কিন্তু এগুলো কিন্তু আস্তিক কিন্তু বহু নাস্তিক দেশে আমাদের কেমন দিন দেখা হবে বহু বেয়াদবের সাথে দেখা হবে দুনিয়াতে এগুলো আমরা সাহাবাগি মনে করতাম নাস্তিক মনে করতাম পরে দেখা যায় ওইগুলো সাহাবাদের কাতার ভিতরে দাঁড়াইছে এগুলো ঠিক আছে কী করো নাকি বলো বা এগুলো আপনি সাহাবাগের জন্য ইয়ে করতাম ফতো বালুদের আসার জন্য এসে তাল মিলানোর জন্য ডেলি স্টার ফতো বালুদের তাল মিলানোর জন্য একত্রের বিষয়ে তাল মিলানোর জন্য কিন্তু আসলে আমি ইমানদার ছিলাম আমার মন আমি চাইছি ওদের মতো হওয়ার জন্য কিন্তু আমার মন ওদের মধ্যে দিচ্ছে না আমাকে আমি এই জন্য আল্লাহকে বিশ্বাস করতাম মন থেকে ভালোবাসতাম আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছে তাকে ইমানদারদের কাতার চলে আসে বহু বহু ইমানদারকে দেখবেন নাস্তিকদের কাতারে আর বহু নাস্তিক যাদেরকে জানতাম ইমানদারদের কাতার কে আমার দিন হিসাব কিন্তু উল্টা পাল্টা হয়ে যাবে কিন্তু অনেক 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 আপনার ফ্রেন্ড বন্ধু আব্দুল্লাহ আব্দুল রহিম এদেরকে দেখবেন ফেরানোর দলে দেখবেন আর অনেক খারাপ জানতেন এদেরকে দেখবেন আপনার দলে চলে আসে এরা এটা মনের ব্যাপার তাকওয়া মনের ব্যাপার কিসের ব্যাপার তাকওয়া মানে এটা গত সপ্তাহে বলছিলাম বা গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে সম্ভবত ওয়াকায়া বেঁচে থাকা কি থাকা বেঁচে থাকা ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা হ্যাঁ তো আল্লাহর আজাব থেকে আল্লাহ ধরা থেকে কি করে বেঁচে থাকা কারণ আমি তো আমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে তার প্রতি একবার পরিপূর্ণ অ্যাকাউন্টেবিলিটি পরিপূর্ণ যে অবধিতে আমার তার কাছে আছে আমার ফিরে যেতেই হবে আমার তার কাছে কি করতে হবে ফিরে যেতেই হবে এমন এক সত্তা যার কাছ থেকে এসেছি আমার যার কাছে আমি ফিরে যাব সুতরাং তাকে ভয় করতে আমি বাধ্য তাকে ভয় করতে আমি কি বাধ্য আমার ভাইরা কোরআন আসলে তফসিদ দেখে শুধু কোরআন বোঝা আসবে না কোরআনটা তেলাওয়াত করবেন তফসিদ দেখবেন আমার ভাইয়েরা এরপরে ভাববেন ভাববেন আল্লাহর বস্তে যাই নামাজে বসে বাসায় বসে চেয়ারে বসে টেবিলে বসে মসজিদে বসে বা চলাফির অবস্থায় ভাববেন ভাবো না আপনার মধ্যে কোরআনকে ফুসিয়ে দেবে তা কোয়া এটা নিয়ে আমি এক বছর ভেবেছি কয় বছর এক বছর কারাগারের নির্জনতা এক বছর তা কোয়া কী আসলে এটা তা কোয়া এটা কী তা কোয়া এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা তা কোয়া এটা কি কথা বুঝতে চান না মনে এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটা কি একটা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এটা 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 একটা মানসিক ব্যাপার এটা অ্যাপ্রোচগত ব্যাপার পরে নামাজ তা কোয়া অ্যাপ্রোচ এর পরে সলাদ সিয়াম হজ জাকাত আবুল মারুফ নেক্কাস করা জনসেবা করা পাপ থেকে বেঁচে থাকা অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি এগুলো অ্যাপ্রোচ এগুলো সব তা কোয়া কিন্তু প্রথম তা কোয়া সেটা না প্রথম হচ্ছে একটা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এমন একটা সত্তা আমার সামনে হাজির যে আমি তার থেকে বাঁচতে পারতেছি না আসলে আমাকে তাকে ভয় করতে হচ্ছে তাকে কি করতে হচ্ছে ভয় করতে হচ্ছে সে মানসিক অবস্থার নাম হচ্ছে তা কোয়া হে মানুষ সকল আল্লাহকে এবাদ করো যিনি তোমাদের প্রভু যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো তোমাদের মনস্তত্বের মধ্যে ওই জিনিসটা যাতে তৈরি হয় আল্লাহকে ভয় করার মানসিক অবস্থা বলেন দেখি বলেন আল্লাহকে ভয় করার মানসিক অবস্থা বলেন আল্লাহকে ভয় করার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যে ভয় না করে আমি কোনো কি পাচ্ছি না আমি কোনো উপায় দেখ ভয় না করে কোনো উপায় নেই কেন ওনাকে ওনাকে না মেনে কোনো উপায় নেই কেন আমাকে আমি বাধ্য যে ভয়ের জন্য আমি বাধ্য আল্লাহকে ভয় করার একটা মানসিক অবস্থা যে ভয় করতে আমি বাধ্য হয়ে যাচ্ছি আমি এটা বাধ্য কথা বুঝাচ্ছেন কোরআন আকিদার কিতাব এটা হাত পা আঙ্গুলের কিতাব না কিন্তু এটা হাদিস হচ্ছে কি হাত পা 
নামাজ পড়ো জাকাত দাও এটা করে ইত্যাদি ইত্যাদি করা হচ্ছে মন একটা মানুষ সত্তার মধ্যে তার কি আছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে আর তার মধ্যে প্রাণ এবং মন আছে কোরআন আপনার মনকে কি করবে তৈরি করবে হাদিস আপনার শরীরের অন্য বিষয় হাদিস অবশ্য কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিসও মনকে তৈরি করবে কিন্তু মনের মূল মোটিভেশনটা কোরআন থেকে কোথ থেকে হ্যাঁ দেহ তত্ত্ব আমাদের দেহ আমাদের একটা দেহ একটা মন একটা দেহ একটা কি মন কোরআন আমার দেহের মোটিভেশন করবে নাকি এই মনের মোটিভেশন করতেছে কোরআন কোরআন আমার মনের মোটিভেশনটা করতেছে মনের মোটিভেশন করতেছে আগে মন আগে ঠিক তাও দেহ ওদিকে যাবে মন যখন আল্লাহ বলে দেহ বাধ্য হবে সে সরস্বার দিকে আসার জন্য এই জন্য মন আগে তারপর দেহ হাদিসও মন তৈরি করে কিন্তু হাদিসে দেহের কাজ বেশি হ্যাঁ হাদিস অনেক কাজ দিয়েছে আমাদেরকে যে কোরআনকে বুঝতে হবে কোরআন এক একটা ওয়ার্ড এক একটা শব্দ ইমান মনস্তাত্ত্বিক শব্দ আলম মনস্তাত্ত্বিক শব্দ তাকওয়া মনস্তাত্ত্বিক শব্দ কুফর মনস্তাত্ত্বিক শব্দ শিরিক মনস্তা এগুলো সব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার এগুলো সাইকোলজিক ব্যাপার এগুলো মনোবিজ্ঞানের ব্যাপার এগুলো এই জন্য মন থেকে তকমাটা বোঝার চেষ্টা করি এটা কেউ 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 তাকে কোনোদিন বানাতে পারবে না যত আমি এখানে একবারে এখানে মোটিভেশন সেন্টার খুলি না কেন তবলিকে দান না কেন জিহাদ করেন না কেন কেউ কাউকে মোত্তাকে বানাতে পারবে না এটা আপনার মনের ব্যাপার এটা আপনাকে হতে হবে যাকে নিজ নিজ মোটিভেশন তারা নিজ নিজ প্র্যাকটিসের মাধ্যমে প্রত্যেকে কি হতে হবে মোত্তাকেই হতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে যে যত বেশি উপলব্ধি করবে যে যত বেশি ভাবুক হবে যে যত বেশি চিন্তা করবে যে যত বেশি ভাববে তার মধ্যে অন্তরের ইনসাই ইয়ে খুলে যাবে অদৃশ্য জগৎ খুলে যাবে তার মধ্যে তত গাম্ভীর্য এবং ভাবনা তার মধ্যে তৈরি হবে সে তত মোত্তাকি সে তত আল্লাহকে ভয় করবে সে সে আরজনকে সে বুঝতে পারবে না এটা আরজনকে সে বুঝতে পারবে না তা আল্লাহবাক বলতেছেন হে মানব জাতি তোমরা অ্যাবাউট করো তোমাদের প্রভুকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আগে যারা তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা মুত্তাকিই হতে পারো আল্লাহবাক সবার তারা আমাদেরকে আল মুত্তাকুন বানিয়ে দেখ সুবাহান আল্লাহ মহামদিক আসাদুল্লাহ আল্লাহ তাস্তাফিরকু আতুবিলি হয়ে